வணக்கம் மீனராசி நண்பர்களே மீனராசி நண்பர்களுக்கு தற்போது ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய குரு பயிற்சி எந்த மாதிரியான பலன்களை வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோ பதிவு மூலம் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருடம் அக்டோபர் மாதம் நான்காம் தேதி குரு பகவான் துலாம் ராசியிலிருந்து விருச்சிக ராசிக்கு பயிற்சியானார் அதாவது உங்கள் ராசிக்கு ஒன்பதாவது இடத்துக்கு வந்து பயிற்சியானார் இந்த குரு பயிற்சியினுடைய கால அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதிமூன்று மாத காலங்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபர் நான்கில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாவது வருடம் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தெட்டாம் தேதி வரைக்கும் இந்த குரு பயிற்சி வந்து நீடிச்சிருக்கும் அப்போ இந்த காலத்தில் ஏற்கனவே எட்டு மாத காலம் முடிந்து விட்டது மீதி ஐந்து மாத காலம் இருக்கு இந்த எட்டு மாத காலங்களில் எந்த மாதிரியான பலன்கள் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சது மீதி இருக்கக்கூடிய ஐந்து மாத காலங்கள் எந்த மாதிரியான வந்து பலன்கள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோ பதிவு மூலம் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் மீனராசிக்கு ஒன்பதாவது இடத்துல வந்து குரு பகவான் இருக்கார் ஒன்பதாவது இடத்துல குரு பகவான் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் ஏற்படுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நல்ல பலன் வந்து ஏற்படணுங்கிறது தான் விதி ஆனால் அதிகபட்சமாக ஏற்படாது ஏற்கனவே நீங்கள் என்ன நினச்சிருந்திருப்பீங்க குரு பகவான் ஒன்பதாவது இடத்துக்கு வர்றாரு அதனால் நமக்கு மிகப்பெரிய செல்வம் செல்வாக்கியம் எல்லாமே கிடச்சிரும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிருந்திருப்பீங்க அதே மாதிரி ஒரு சிலர் சொல்லியிருந்திருப்பாங்க உங்களுக்கு அபரிதமான பலன்கள் நடக்க போது அற்புதமான பலன்கள் நடக்க போது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாழ்க்கையில் வந்து நீங்கள் தொட போகிறீங்க மிகப்பெரிய வாழ்க்கையினுடைய உன்னதத்தை வந்து நீங்கள் அடைய போகிறீங்க அப்படின்னெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் உண்மை அது இல்லைங்க குரு பகவான் ஒன்பதாவது இடத்துல இருந்தால் நன்மையை கொடுக்குமான்னா நன்மையை கொடுக்கும் தான் இல்லைன்னு கிடையாது மிக நல்ல பலன்கள்லாம் அதிகபட்சமாக கொடுக்குமான்னு கேட்டால் கொடுக்கும் இல்லைன்னு கிடையாது ஆனால் உங்கள் ராசிக்கு மட்டும் தொழில் ஸ்தானத்துக்கு நல்ல பலனை கொடுக்காது ஒரு மனுஷனுக்கு தொழில் ஸ்தானம் தாங்க ரொம்ப முக்கியம் தொழில் இருந்தால் காசு இருக்கும் காசு இருந்தால் குடும்பம் இருக்கும் எல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் தொழிலே இல்லைங்கிற போது எப்படி மற்றதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்காது இல்லையா ஆமாம் அப்போ குரு பகவான் வந்து உங்களுக்கு தொழிலை கொடுக்கக்கூடியவரே குரு பகவான் தான் வேலையை கொடுக்கக்கூடியவர் குரு பகவான் தான் அந்த குரு பகவான் தனது ராசிக்கு பனிரெண்டாவது இடத்துல தான் இருக்கார் அப்போது தனது ராசிக்கு பனிரெண்டாவது இடத்துல இருக்கிற போது அவரால் தொழிலை கொடுக்குமான்னு கேட்டால் கொடுக்க முடியாது பலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுயதொழில் தொடங்கிட்டு இருப்பாங்க இப்போ இந்த குரு பயிற்சி நடந்து எட்டு மாத காலத்தில் அவங்களால வந்து தொழிலை செய்ய முடியாத ஒரு நிலைமை தான் இருக்கும் எப்படி தொழிலை நடத்துறதுன்னே தெரியாது வாடிக்கையாளர்களுடைய எண்ணிக்கை எல்லாமே நிறைய குறைஞ்சு போயிருக்கும் சிலருக்கு கடன் காட்சிகள் உருவாகி தொழிலை நடத்த முடியாது இப்படி ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைகள் வந்து தொழிலை நடத்துறதுக்கான வாய்ப்புகளே இல்லை எப்படி தான் தொழிலை நம்ம நடத்துறதுமோ அல்லது நடத்த முடியுதோ அப்படின்னு சொல்லி மனசில் வந்து ஒரு பயம் கொடுத்துரும் பார்த்துக்குங்க இப்போது அந்த மாதிரியான ஒரு பலனில் யார் கொடுக்குறான்னா இந்த குரு தாங்க கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு இப்போதைக்கு அதே மாதிரி தொழிலை நிம்மதியாகவே செய்ய விட மாட்டார் ஏண்டா இந்த தொழிலை செய்கிறோம் வேறு தொழில் கூட செய்யலாமா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தவெல்லாம் கொடுத்துருவாரு பாதி பேர் வந்து மீனராசிக்காரவங்க தொழிலையே காலி பண்ணிட்டாங்க அதாவது தொழிலை ஏற்கனவே என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்களோ அந்த தொழிலை விட்டுட்டு வேறு தொழிலுக்கு போயிடலாமா அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் இருக்காங்க சிலரெல்லாம் வேறு தொழிலுக்கு வந்துட்டாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயமெல்லாம் வந்து இந்த குரு பகவான் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அதனால தொழில் ஸ்தானத்துக்கான பலன் நல்ல பலனாக வந்து இந்த எட்டு மாத காலத்தில் கொடுக்கல அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வேலை பார்க்குறவங்களா இருக்கட்டும் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலர்லாம் வந்து வேலை தேடிக்கிட்டே தாங்க இருக்காங்க ஆனால் தேடிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க வேலையும் கிடைக்கல எதுவும் கிடைக்கல இதனால் மிகுந்த மன உளைச்சலோடு தான் இருக்காங்க அதே மாதிரி வேலை கிடச்சி ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா நிம்மதியாக வந்து வேலை பார்க்க முடியல அவங்களுடைய படிப்புக்கு தகுந்த வேலை இல்லை படிப்புக்கு தகுந்த ஊதியம் இல்லை இதனால் மன கஷ்டத்தோடு தான் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க சிலருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலதிகாரிகளுடைய தொல்லைகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட வேலை பார்க்குறவங்கனால பல பிரச்சனைகள் வந்துடும் சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒர்க்கு ப்ரெஷர் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செய்கிற வேலையில் வந்து வேலை செய்கிறவங்களுக்கு வந்து நிம்மதி அப்படிங்கிறதே ஏற்படலை ஒரு சிலருக்கு வேலையே போயிடுது பலருக்கெல்லாம் பல மீனராசிக்காரவங்களுக்கெல்லாம் வேலை போயிடுச்சு ஒன்று அவங்களா வேலையை விட்டு நின்றுவாங்க இல்லைன்னா கம்பெனிக்காரவங்களே வேலையை விட்டு நிப்பாட்டிடுவாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் இன்றைக்கி இந்த குருவினுடைய எட்டு மாத காலத்தில் வந்து நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஏன் ஒன்பதாவது இடத்துலேருந்து குரு பகவான் தொழில் ஸ்தானத்தில் இவ்வளோ கெடுபலனை கொடுக்குறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் தொழில் ஸ்தானத்துக்கு விரைய ஸ்தானத்தில் இருக்கிறனால தான் அவர் அந்த தொழில் தொழிலில் வந்து நிறைய விரயங்களை கொடுக்குறாரே தவிர வேறு கார
ஒரு ஒன்பதில் இருக்கனால ஏதாவது ஒரு சில நல்ல பலன்களை மட்டும் கொடுப்பார் அவர் பார்வைப்படுற இடங்களுக்கு மட்டும் கொடுப்பார் ஆனால் மீதி தொழில் விஷயத்தில் வேலை விஷயத்தில் மட்டும் நல்ல பலனை கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு இல்லை இந்த எட்டு மாதமும் நல்ல பலனை கொடுக்கலை இன்னி ஒரு நாலஞ்சு மாதமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தொழில் ஸ்தானத்தில் மட்டும் நல்ல பலனை கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு குறைவாக தான் இருக்குது சரி இப்போது குரு பகவான் வந்து ஒன்பதாவது இடத்துலேருந்து உங்களுக்கு ராசியை வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் இதனால தான் கொஞ்சம் நீங்கள் தப்பிச்சிங்க ஏன்னா ராசியை வந்து குரு பகவான் தனது ராசியை குரு பகவானை வந்து பார்க்குற போது ஆயிரம் கஷ்டங்கள் வந்தாலும் நீங்கள் கஷ்டத்துலேருந்து மீண்டு வெளியே வரணுங்கிற ஒரு விதி வேறு இருக்கும் அந்த விதியினால் துன்பங்கள் வந்தால் கூட அந்த துன்பங்கள்லேருந்து நீங்கள் மீண்டு வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கீங்க அதே மாதிரி இன்னி இருக்கக்கூடிய காலங்கள்லையும் துன்பங்கள் உங்களை தொடர்ந்த போதும் வேலை வாய்ப்புகளில் இடைஞ்சல் வந்த போதும் நீங்கள் அதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளையும் அந்த குரு பகவான் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொடுப்பார் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது அதனால் ராசியை பார்க்குறதுனால நீங்கள் நிறையா கெடுபலன்கள்லேருந்து நீங்கள் தப்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அதே மாதிரி இனி வரக்கூடிய இந்த ஐந்து மாதங்கள்லையும் ஏற்படக்கூடிய அந்த தொழில் ஸ்தானத்தினுடைய கெடுபலன்கள்லேருந்து நீங்கள் தப்பிச்சு ஓரளவுக்கு நன்மையான பலன்கள் பெற்று ஒரு மகிழ்ச்சியா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை குரு பகவான் வந்து உங்களுக்கு உருவாக்கி தருவார் ஆனா தற்போதைய குருபேட்சியை காட்டிலும் இனி வரக்கூடிய குருபேட்சி இருக்கு இல்லையா அதுதாங்க உங்களுக்கு ரொம்ப அற்புதமான பலனை கொடுக்கும் சரி அப்ப அந்த குருபேட்சி எப்ப வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது வருடத்தில் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி அந்த குருபேட்சி வரும் என்னைக்கு அந்த குருபேட்சி வருதோ அதுல இருந்து உங்க வாழ்க்கை வந்து மொத்தத்திலே சுபிச்சம் அடைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லலாம் மொத்தத்திலே பொற்காலம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பலனை வந்து அந்த குருபேட்சி கொடுக்கும் இந்த குருபேட்சி சில நன்மைகளை மட்டும்தாங்க கொடுக்கும் ஒன்பதாவது இடத்துல இருக்கனால பெரும்பாலான நன்மைகளை வந்து கொடுக்காது அதே மாதிரி இந்த குருவினுடைய பேச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்வை பலத்தினால மட்டும் நன் நன்மையான பலன்களை வந்து கொடுப்பார் அதாவது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ராசிக்கு மூன்றாவது இடத்த பார்ப்பார் அதனால் தைரியம் தன்னம்பிக்கை கொடுப்பார் அதனால் தொழிலில் வந்து நம்ம தோத்துட்டா கூட மறுபடியும் ஜெயிப்போங்கிற ஒரு எண்ணத்தை வந்து நமக்கு வாழ்க்கையில் வந்து அவர் கொடுத்துருவார் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு புத்திரஸ்தானத்தையே அவர் பார்ப்பார் புத்திரஸ்தானத்தை பார்க்குறனால உங்களுக்கு குழந்தைகள் இது வரைக்கும் பிறக்காமல் இருந்திருந்தால் குழந்தைகளை பிறக்கிறதுக்கு மாதிரியான வாய்ப்புகளை கொடுப்பார் ஒருவேளை குழந்தைகள் பெற்று நீங்கள் சுவிட்சமாக இருந்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது உங்கள் பெ நீங்கள் பெற்ற பிள்ளைகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர் வேலை வாய்ப்பு எல்லாம் கொடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளையும் இந்த குருவனுடைய பார்வை வந்து உங்களுக்கு உருவாக்கி தரும் அதனால இந்த குரு பகவான் ஒன்பதில் இருந்தால் கூட சில நன்மைகளை மட்டுமே இந்த எட்டு மாத காலம் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க முடிஞ்சு தொழில் ஸ்தானத்தில் மட்டும் கெடுபலனை வந்து அவர் கொடுத்துட்டார் மீதி இருக்கக்கூடிய ஐந்து மாத காலங்களில் பார்வை பலத்தின் மூலமாக நல்ல பலன்களை வந்து கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்கு தொழில் ஸ்தானத்தில் ஓரளவுக்கு சுமாரான பலன்களை மட்டுமே கொடுப்பார் ஆனாலுமே குருவனுடைய பார்வை உங்கள் ராசிக்கு வந்து பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறனால அந்த பார்வை வளத்தினால உங்களுக்கு மலை போல கஷ்டங்கள் வந்தாலும் பணி போல தீர்றதுக்கான வாய்ப்புகளையும் அதே குரு பகவானை ஏற்பாடு தீர்வார் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான ஒரு சந்தேகமும் இல்லை அதனால் குரு பார்வையால் நீங்கள் நிறைய நல்ல பலன்களை அணிவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக் கொண்டு விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் மீனராசிக்காரவங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அருகில் உள்ள பெல் பட்டனை மறக்காமல் அழுத்துங்கள் அதன் மூலமாக நாங்கள் வெளியிடும் ஜோதிடம் சம்பந்தமான ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களை உடனுக்குடன் வந்தடையும் நன்றி மீனராசி நண்பர்களே